Önümüzdeki birkaç videoda kullanması çok kolay bir formül bulacağız. Birçok istatistik dersinde sadece bunun sonucunu görürsünüz. Ama size buraya nasıl ulaştığımızı göstermek istiyorum. Ama size önceden uyarayım, çok karışık cebirsel işlemler göreceksiniz. Sonuna doğru da biraz analiz yapacağız. Kısmı integral almamız gerekecek. Eğer bunlar size ürkütücü, korkutucu geliyorsa izlemek zorunda değilsiniz. Videonun sonundan formülü alın, kurtulun. Ama ben formülü oluşturmayı da önemli buluyorum. Koordinat düzleminde en adet noktamız olduğunu düşünelim. Hepsi birinci bölgede olmak zorunda değil ama kolay görsellemek için hepsini birinci bölgede çizeceğim. Diyelim ki şurada bir nokta var. Koordinatları x1, y1. Şurada da başka bir nokta var diyelim. Onun da koordinatları x2, y2 olsun. Nokta eklemeye devam edebiliriz. Bir sürü noktamız olur. Şurada, şurada, şurada, şurada, eninci noktaya kadar gidiyoruz. Buna x, n, y, n deriz. Yani burada en adet nokta var. Bütün noktaları çizmedim. Bu noktaların uzaklığının karesini en aza indirecek bir doğru bulmak istiyoruz. Şimdi düşünelim, bu doğruyu gözümüzde canlandıralım. Bu noktalara yakın bir doğru çizeceğim. Doğruyu buraya çizeyim. Belki şöyle bir doğru olur. Biraz daha değişik çizeyim. Belki, belki şöyledir. Bu noktalardan doğruya olan uzaklıkların karesini en aza indirmek istiyorum. Bunun ne anlama geldiğini düşünelim. Bu doğrunun denklemi y eşittir mx artı b'dir. Değil mi? Bu en baş, en başlangıç cebir derslerinin konusu. Bu eğimdir. Bu da y keseni. Bu sıfır, b noktası, m ve b değerlerini bulmak istiyoruz. Yani bu doğruyu tanımlayan iki bilgiye ulaşmamız lazım. Bu doğrunun hatayı en aza indirmesini istiyoruz. Hatanın ne olduğunu da tanımlayalım. Her nokta için hata düşey uzaklıktır. Yani buna birinci hata deriz. Bu da ikinci hata. Bu nokta ile doğru arasındaki düşey uzaklık. Bu noktanın y koordinatından doğrudaki y değerini çıkarıyoruz. Yani buradaki hata, birinci hata, birinci hata eşittir y1 eksi bu y değeri. Bu y değeri ne eşit? Buradaki x değeri x1. Bu noktanın y değeri de mx1 artı b. Denklemi x1'i koyarsanız bu noktayı elde edersiniz. Yani bu mx1 artı b'ye eşit olacak. İlk hata bu. Bu işlemi her noktaya uygularım. Buradaki hata ise y2 eksi mx2 artı b olacak. Çünkü bu noktanın y koordinatı da mx2 artı b'dir. x2'yi doğru denklemine koyduğumuzda bu değeri buluruz. Bunu eninci noktaya kadar tekrarlarız. Buradaki hata ise yn eksi mxn artı b olacak. Şimdi bu hataları toplayabilirsiniz. Ama benim yapmak istediğim bu hataların karelerini en aza indirmek. O zaman hataların karelerinin toplamını alalım. Buradaki birinci hata y1 eksi mx1 artı b. Ve bunun karesini alıyoruz. Yani birinci hatanın karesini alacağız. Sonra da ikinci hatanın karesini alıyoruz. İkinci hatanın karesi de eşittir y2 eksi mx2 artı b'nin karesi. En adet nokta için böyle devam ederiz. Eninci hataya kadar aynı işlemi yapacağız. Eninci hata eşittir yn eksi mxn eksi b'nin karesi. Bu doğrunun hatalarının karesidir. Önümüzdeki birkaç videoda bu doğrunun hata karesini en aza indirecek m ve b değerlerini bulacağız. Ama bu konuya bir sonraki videoda devam edeceğim. Çünkü bu çok karışık matematiksel konuları anlatırken her videoda bir kavram, tek bir kavramı anlatmak daha uygun. Ayrıca hata yapma olasılığım da bu şekilde azalıyor.